ओके जी डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन क्या है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन और अब बी का जो लेक्चर है वो हमारा डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन के ऊपर बेस करता है डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन इसको क्यों कहा जाता है जो डेंसिटी ग्रेडियंट था उसमें हमने क्या किया था हमने सेम स्पीड यूज़ की थी और उस सेम स्पीड के ऊपर हमने क्या किया था एक ही स्पीड यूज़ की थी और उसको हमने स्पिन करके चीज़ों को सेपरेट कर लिया था डिफरेंशियल में हम क्या यूज़ करते हैं हम इसमें डिफरेंट स्पीड्स यूज़ करते हैं अब डिफरेंट स्पीड्स किस तरह से कि हम उसको जो स्पिन करवाते हैं उनके लिए हम डिफरेंट स्पीड्स यूज़ करते हैं उसके जो रेवोल्यूशनस हैं वो ज़्यादा करते जाते हैं हम क्या करेंगे डिफरेंशल सर्टिफिकेशन में इसमें हम साइज़ और शेप की बेसिस पे सेपरेशन करते हैं साइज़ की बेसिस पे सेपरेशन के जिसका जितना बड़ा साइज़ होगा वो पहले बॉटम पे बैठ जाएगा जिसका छोटा साइज़ होगा वो कम स्पीड पे नहीं बैठेगा ज़्यादा स्पीड करते जाएंगे तो वो फिर बॉटम पे बैठेगा तो हमने इसमें स्पीड और जो साइज़ ऑफ द पार्टिकल है उसको अपने माइंड में रखना है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट हम किससे करेंगे स्टार्ट हम होमोजीनेट से ही करेंगे और होमोजीनेट जो हमारा था उस होमोजीनेट को हमने यहाँ पर सेपरेट करना हमने एक ट्यूब के अंदर सैंपल अपना डाला हुआ था और सैंपल हमारा होमोजीनेट था इसमें हमने डेंसिटी ग्रेडियन यूज़ किया हुआ जस्ट होमोजीनेट है हमने इसको स्पिन किया हुआ और स्पिन हम कर, करेंगे इसको कम स्पीड के ऊपर स्पीड क्या होती है इसकी फॉर एग्जांपल आपने इसको स्पीड किया है इस पर किया हुआ जी थाउजेंड आर पी एम इसको किया हुआ आर पी क्या चीज़ होती है राउंडस पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट होता है जितने पर यह स्पिन करती है कि एक मिनट में कितने स्पिन करती है ये ट्यूब उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर तो जब ये ट्यूब घूमेगी उसके अंदर तो कम स्पीड आपने रखी हुई दिस इज एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसमें हमने इमेजन किया हुआ कि स्पीड पे हम इसको घुमा रहे हैं अभी जब हम इसको यहाँ से थाउजेंड से हटा देंगे तो फिर इसको हम क्या करेंगे फिर हम इसको टू थाउजेंड पर ले जाएंगे फिर इस तरह से हम इसको थ्री थाउजेंड पर ले जाएंगे फिर हम फोर थाउजेंड पर ले जाएंगे तो हम क्या करते जा रहे हैं हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं हमने एक ही दफ़ा अपना प्रोसेस कम्प्लीट नहीं किया बल्कि हम बार बार वो प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन हमने पहले इसको होमोजीनेट किया होमोजीनेट को हमने स्पिन किया और स्पिन करने से हमने क्या किया हमने अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया अब वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कौन से हैं यहाँ भी भी जो लाइटर जो पोर्शन है वो अभी नहीं बैठेगा नीचे जो हैवियर है वो बैठ जाएगा यहाँ पे जब हम इसको स्पिन करेंगे कुछ टाइम के बाद इस ट्यूब के अंदर आपको किस तरह से नज़र आएगा ये कंपोनेंट आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी एक जो हैवियर कंपोनेंट होगा वो आपको यहाँ नज़र आएगा बॉटम पर और बाकी जो लिक्विड पोर्शन होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये जो पोर्शन होगा लिक्विड तो ये जो बॉटम पे पोर्शन नज़र आ रहा है आपको इसको हम क्या कहते हैं दैट इज़ नोन एज द पैलेट और ये जो ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं दैट इज़ नोन एज द सुपर नेटेंट सुपर नेटेंट क्या चीज़ होती है इसमें भी अभी कंपोनेंट्स हमारे मौजूद हैं लेकिन वो अभी सेपरेट नहीं हुए और पैलेट में क्या चीज़ है सबसे जो हैवी आपका जो डेंसर पोर्शन था हैवी जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे बैठे हुए वो बॉटम पे चले गए हैं लेफ्ट से के जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हैवियर पार्टिकल था या आपका न्यूक्लियस है वो हैवियर पार्टिकल है वो बॉटम पे चला जाएगा और पैलेट की फॉर्म में अब क्या करेंगे आप अब आप इस ट्यूब में से जो सुपर नेटेंट है उसको आप लदा कर लेंगे इस ट्यूब को आप पोर करेंगे किसी और के अंदर और पोर आप इस तरह से करेंगे कि ऊपर से जो सुपर नेटेंट है उसको आप अलहदा कर लेंगे और जो पैलेट है अगर तो आपका पैलेट सिर्फ ये हैवियर पार्टिकल था इसको आपने सेपरेट कर लिया उसके बाद जो सुपर नेटेंट है बाकी कंपोनेंट तो सारे के सारे सेल के अभी सुपर नेटेंट में मौजूद हैं तो सुपर नेटेंट को आपने क्या कर लिया जी या हमें क्या चीज़ अलादा कर ली हमने सुपर नेटेंट अलादा कर लिया इस ट्यूब के अंदर दिस इज़ द सुपर नेटेंट जो प्रीवियस सुपर नेटेंट था उसको हमने क्या कर लिया अलादा कर लिया और जो पैलट था उसको हमने सेपरेट कर लिया ये यही इसी ट्यूब के अंदर हमने उसको रहने दिया फिर हम क्या करेंगे ये हमारी ट्यूब वन थी उसको हमने स्पिन किया कम स्पीड के ऊपर अब हम क्या करेंगे फर्दर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे और ये हमारी ट्यूब टू बन जाती है ट्यूब टू को जब हम स्पिन करेंगे तो स्पिन करने के बाद या सेंटिफ्यूज जब करेंगे या सेंटिफिकेशन इसकी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा इस ट्यूब के अंदर फर्दर आपको कंपोनेंट सेपरेट होते हुए नजर आएंगे अब इसमें से जो हैवियर कंपोनेंट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो लाइटर होंगे वो ऊपर आ जाएंगे जो 2000 थाउजेंड आर पे नीचे बैठ सकते थे वो यहाँ बैठ के अब छोटे कंपोनेंट्स आ गए और बाकी जो सुपर नेटेंट है इसमें जो छोटे कंपोनेंट्स हैं वो स्टेल ऊपर रहेंगे अब इसमें भी आपको क्या चीज़ नज़र आएगी इसमें भी आपको पलट नज़र आएगा और ऊपर वाली जो चीज़ है उसको आप क्या कहेंगे वो सुपर नेटेंट आपको नज़र आएगा यहाँ फिर आप क्या करेंगे आप फिर सुपर नेटेंट को यहाँ से लदा कर लेंगे पैलेट को लदा कर लेंगे अब पैलेट में क्या चीज़ आएगा अब न्यूक्लियस पहले आ गया था वो हैवी था न्यूक्लियस के बाद जो चीज़ हैवी होगी वो यहाँ पे
जब हायर स्पीड आप करेंगे उस पर जाके वो सेपरेट होंगे हायर स्पीड आपकी टेन थाउजेंड रेवोल्यूशन परमानेंट हो सकती है डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं और जब आप बहुत ज़्यादा हायर स्पीड पे किस चीज़ को स्पेंड करते हैं तो उसको फिर आप क्या नाम देते हैं दैट इज़ नोन एज द अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन कि आपने बहुत ज़्यादा हायर स्पीड के ऊपर क्या किया जी चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है दैट इज़ नोन एज दैट इज़ वाइट इज़ नोन एज द अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन कि आपने बहुत ज़्यादा स्पीड दी हुई है इसको रेवोल्यूशन बढ़ा दिए हुए हैं ताकि जो छोटे कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या करें वो बॉटम पर बैठ जाए तो यहाँ हमने डेंसिटी का कोई ग्रेडियंट यूज़ नहीं किया हुआ जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट कर जाते हैं नीचे और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं तो हम क्या अक्सर एक और टर्मिनोलॉजी भी आप यूज़ सुनते होंगे कि जो पैलेट बनता है इसमें क्या चीज़ हुई सेडिमेंटेशन हुई है सेडिमेंटेशन क्या चीज़ होती है ये बॉटम पे चीज़ों का यहाँ पर इकट्ठे होने को हम क्या कहते हैं जी सेडिमेंटे तो ये जो सेडिमेंटेशन है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके नीचे बॉटम पर जाने को हम क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन हो रही है तो सेडिमेंट सेडिमेंटेशन स्पीड जो बढ़ाते जा रहे हैं उसमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं फिर उनकी स्पीड सेडिमेंटेशन होती जा रही है जो लार्ज पार्ट लार्ज पार्टिकल्स हैं पहले सेडिमेंट कर जाते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हायर स्पीड पे उनकी सेडिमेंटेशन होती है जो डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन होती है वो किस लिए की जाती है बहुत ज़्यादा इंटैक्ट जो आपके मतलब बायोलॉजिकल सेल्स हैं उनको आप क्या करते हैं जी जैसे मैंने आपको पहले बताया था उनके लिए आप सर्टिफिकेशन ये करते हैं डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन के आपने जैसे अभी हम सेल्स की कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट कंपोनेंट चाहिए थे न्यूक्लियस ज़्यादा चाहिए था सेल ज़्यादा चाहिए था या इस तरह से आपने उनको सेपरेट करना था तो आप उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा सूटेबल आपके लिए डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन होता है कि आप चीज़ों को इस तरह से सर्टिफिकेट कर लें नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक और टेक्निक डिस्कस करेंगे तो बायो फो यू का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो अपलोड होने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है आपसे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़